Hey, hoy en las noticias de Pokémon tenemos mucha info de Go, Unite, un nuevo book en escalate púrpura, más filtraciones del DLC y mucho más. Así que si quieres enterarte de todo esto, quédate hasta el final del video. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para más noticias, teorías, filtraciones y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más la intro, deja tu like y empezamos con... Gracias a Poké Experto tenemos el teaser de la réplica de la Lujo Ball de The One Company. Ya saben que The One Company sacan estas réplicas de las Pokéballs, diferentes versiones, ha estado la Pokéball, la Dive Ball, la Netball, entre muchas, muchas otras. Y ahora le toca a la Lujo Ball que parece que tendrá el mismo lujo y parece que también será bastante cara, asumo yo, así que ahí está la Lujo Ball. Y seguimos con el merch porque tenemos esta figura Funko Pop brillante de Mewtwo disponible en el centro Pokémon Online de Estados Unidos. ¿Les gustan los Funkos? ¿Les gusta este de Mewtwo que se sabe se ve interesante? Tenemos estos artículos de la colección Bring a Picnic a la venta en Japón con motivos de distintos Pokémon. En, en este caso esta mochila está temática de Grivard, pero este pelaje me da a entender que es el pelaje de Grivard, lo cual me preocupa. Tenemos esta bufanda con temática de Closair y Wooper de Paldea. Esta mochila del perro Pan y una bufanda con los ratoncitos Mouseholds. Tenemos este suéter todo horrible de ferro saco a la venta en el centro Pokémon Online de Japón para la temática de Navidad, que ya están empezando las campañas de Navidad de distintas franquicias y marcas. Hablando de eso, tenemos los peluchos de Navidad de Pokémon 2023 revelados a Japón. Tenemos este de Pikachu, tenemos aquí a Psyduck con Paumi, tenemos esta especie de ramo con Pikachu y los iniciales de Paldea, y las típicas medidas navideñas de Pikachu otra vez con los iniciales de Paldea. Ahora hablamos del TCG, tenemos esta carta promocional de Latias para la revista Koro Koro, así que si alguien está en Japón y puede conseguirse la Koro Koro, le venderá esta carta de Latias. Y salen más cartas de la colección Ancient Rare Future Flash. Tenemos en este caso a Cofagrigos y EX y a Gorgais en arte normal. Tenemos estas cartas promocionales de Pokémon Car Gym revelado en Japón. Tenemos a Gargana que el EX. Tenemos a Tinkaton. Tenemos a Porygon 2. Y tenemos a la profesora Ryford, creo que se llama en inglés. Cartas de arte alternativo de Grodon y Garchomp de Paradox Rift. Tenemos aquí este al pie del volcán a punto de donar todo. Y a Garchomp y Extera tipo agua y en medio de las olas. Y tenemos que la siguiente colección del TCG en Japón se llamará Shiny Treasure. Con varios Pokémon Shiny que llegarán a esta colección. Como los Pokémon de Paldea y un Charizard, ¿quién lo diría? Las primeras cartas reveladas son los iniciales de Paldea y Charizard. <risa> Obviamente todos en Shiny. Y seguro ese Charizard va a valer un huevo de dinero. Para variar, tenemos cartas de los iniciales de Paldea con sus respectivas líneas evolutivas. Aquí está la de Sprigatito, la de Fococo y la de Coaxley. Yo no he visto los Shinies Full Art de cada uno. En este caso tenemos aquí a Skeletrich, que debería verse un poco más eh, fucsia, creo yo. Tenemos aquí a Miauscarada y a Quacobal, todos en Shiny Full Art. Y aquí tenemos el vistazo a la carta de Charizard y X Shiny. Bueno, ¿quién lo diría? Yo, lo, yo se lo dije, sabía que esta carta iba a salir en Shiny y que iba a valer un putero de dinero, pero ahí está. Charizard EX Shiny Terra tipo siniestro. Y supongo que esta es una noticia del TCG, pero en qué? Y supongo que esta es una noticia del TCG de Pokémon, pero un empleado de GameStop de Florida ha sido imputado por desvivir de tres plomazos a un men que se estaba robando cartas de la tienda. Cartas de Pokémon, obviamente. Eh, <ríe> lo voy a dejar. Opiniones en los comentarios. Y ahora hablamos de Pokémon Go, que tenemos esta infografía para el evento de Día de Muertos, que se viene obviamente del 1 al 2 de noviembre. Estarán Raids Mega Manet. Estará en las raíces de 5 estrellas Darkrai, habrán raíces de 1 estrellas, un Cubon y un Marwa con temática del evento y muchas cosas más para no alargar tanto esta sección de noticias. También tenemos esta infografía de la invasión del Team Rocket que será de 26 al 31 de octubre. Estarán Rey y Llegas Oscuro, en las raíces de 5 estrellas oscuras estará Lugia, ya saben, el Lugia Oscuro de Pokémon GO. Y en otras inclusiones encontraremos Pokémon como Gastly, Grimer, Mildred, Bass, Lidwick, etc. También tenemos esta imagen promocional de la toma de control del Team Rocket con Lugia Oscuro y Rey y Llegas Oscuro. ¿Cuál de estos solo les interesa más? Yo diría que Rey y Llegas porque creo que Lugia ha salido muchas más veces, pero igual, los dos son oscuros. Y son técnicamente nuevos por eso en Pokémon GO Y rápidamente vamos a ver lo que se viene para la parte 2 del evento de Halloween de GO Del 26 al 31 de octubre Pikachu y Gengar con disfraz de Halloween Que es este de acá Bullpix, Piplop y Punkaboo con disfraces de Halloween Estará disponible Zoro a Shiny de Pokémon Salvajes estarán Morkrow, Miserable, Sableye, Drifloon, Yama, Zorua, Fennec, Phantom y Noibats. Habrá investigación temporal, habrá tareas de investigación con mis magios, llamas de Galar, Phantom y Grivart, y más caramelos y caramelos XL por lanzamientos, capturar Pokémon con disfraz. Y de caramelos raros el 31 de octubre, el mismo Halloween. Y en las raids de una estrella estarán Gas de Miserable y Phantom, de tres estrellas Gengar con disfraz de Halloween, y en cinco estrellas estará Darkrai, y como ya vimos, estará Mega Manet en las incursiones Mega. Y también anunciar que Grivart ya está disponible en Pokémon GO con el evento de Halloween, así que vayan a atrapar a el perrito fantasma que ya estará por ahí rondando. Y de Pokémon Sleep tenemos un nuevo evento, que será del 30 de octubre al 6 de noviembre. 
Dice que tienes que ir a la isla verdeal y aparecerán Pokémon de todos los tipos de sueño aunque no correspondan con tu sesión de sueño y tendrá más probabilidad el 31 de octubre. Habrá por 2 de caramelos cuando los Pokémon los encuentran y por 3 el mismo Halloween el 31 de octubre y misiones especiales para conseguir caramelos multi. Los Pokémon destacados serán Pikachu, Halloween, Ghastly Hunter y Gengar. Dice probable serán Mute y Cubon y algo probable es Interrogación. Así que usuarios de Pokémon Snip vayan a sacarle jugo y duerman bien rico estos días o mejor dicho esta semana. Y de Pokémon Unite tenemos estas skins que entran en la versión 1.12.1.1. Tenemos aquí a Blaziken con chaqueta de cuero, digamos. Está Confi, Duralodon con dos skins. Eldegos, Jupa Cartero, skin de Inteleon, Demio Detective, Mr. Mine, Snorlax, Trevenant, Umbron y Dinosaur Navideño con el gorrito y una media aquí en la espalda. Rápidamente, los detalles de balance de Pokémon Unite: se ha bufiado a Mew, a Desiduay, a Snorlax, a Blaziken, a Absol, y se han nerfeado a Mega Mewtwo, a Lapras, a Urshifu, a Lifion y a Blissey. Así que jugadores de Pokémon Unite ahí tienen rápidamente la nota del parche, por así decirlo. De manera muy general. Y con los eventos de Halloween de Pokémon Unite comienza el acceso de combates rápido en el Estadio Mare con temática de Halloween. Así que ya empezó con esto, vayan a sacarle jugo a este evento y saquen todas las recompensas posibles. Y para finalizar con Pokémon Unite ya está disponible Mimikyu en el juego para los que lo estaban esperando. Vayan a darle amor a Mimikyu. Y desde el 23 de octubre con el nuevo pase de batalla estarán disponibles estas skins. Estará el Jupa Cartero e Inteleon Mago, creo. Con respecto al anime, tenemos este póster con el inicio del nuevo arco del anime llamado El Brillo de Terápagos. Tenemos aquí el Terápago chiquito en medio, aquí está Terápagos Terastal, digámosle, y al Rey Quasa Shiny junto con el cast de personajes. Y con respecto al anime de vientos de Paldea que está saliendo en internet, tenemos este regalo misterioso que será bueno o malo, <risa> ya me dirás tú. El código es Sweet or Spicy y te puede dar una especie oculta que puede ser dulce o picante. A mí me tocó dulce, así que... Suerte, es una especie, nunca viene mal, así que hay mucho tiempo para reclamarlo, pero mejor hazla ahora porque se te puede olvidar, ya que tenemos una nueva especie y nunca viene mal. Y ya saben que desde ayer empezó este evento de Blissey en las raids, que darán muchos teralitos y caramelos experiencia, así que si hace falta esto, ese es el momento para participar y para hacer estas raids. Y recuerden que las estamos haciendo en vivo en este canal, así que activa la campanita y estén atentos para que les avise cuando estemos en vivo. Y también síganme en Twitch que hacemos multitransmisión para que les avise siempre por medio de Twitch cuando estamos en vivo. Pero YouTube siempre será la red principal. Igual todas mis redes sociales están ahí abajo en la descripción. Y hablando de Escarlata y Púrpura, tenemos, adivinen que un nuevo bug. ¿Quién lo diría? Y esto gracias a Pokesutami. De manera muy rápida, básicamente este bug trata de que si estás en el área cero en Paldea en el cráter y quieres volar hacia aquí Takami, ¿qué va a pasar? Pues ya no aparecerá ningún Pokémon. Aquí, si vuelas desde el área cero a Kitakami, esto va a pasar, no va a aparecer nada, va a ser un spawn así en cero. Creo que esto es un poco más grave porque esto es relativamente fácil de explotar, digamos, simplemente es ir del área cero a Kitakami, no es como el otro bug de Coraidun y Miraidun que era un poco más circunstancial, pero pues, eso. Tengan cuidado, ya saben, no huelen desde el área cero a Kitakami. Ya veremos si esto se arregla, porque se supone que esto salió con el último parche. Así que, como siempre, un parche arregla un bug, pero luego pone dos más. <ríe> así que esperar que lo resuelvan. Igual, por lo que estoy leyendo, la forma de resolverlo simplemente guardando y cerrando y, y volviendo a abrir el juego así y, y nada más. Pero pues supongo que en caso tengas un sándwich activo, lo vas a perder. Porque ya guardaste. Pero pues eso, un nuevo bug en Pokémon es Galate Púrpura para variar. Y ahora vamos a la carnecita del video de noticias, la sección de filtraciones, especulaciones y todas esas cosas. Y es que Riddler no para de sacar información. Por ejemplo, aquí Riddler nos pone esta imagen de un durazno y dice Les va a recordar a un Pokémon de la séptima generación Con el durazno obviamente se refiere a Dokutaro o Momotaro, ya como quieran decirle El legendario este que falta de Kitakami Y aquí Riddler dice, sí, se puede abrir Básicamente lo que he estado pensando es que Dokutaro va a tener una forma adicional Además de esa forma de bola morada Y se va a abrir de una forma más humanoide quizá Aquí Ben Paladin nos deja un concepto de cómo sería esta forma abierta Aquí está Dokutaro en su forma base Y aquí Dokutaro digamos en forma de combate por decirlo de alguna forma Con sus brazos y piernas con forma de las cadenas tóxicas Y como Riddler dijo que nos recordaría un Pokémon de la séptima generación A lo mejor se refiere a los Tapus, ¿no? Y se abre en esta forma Así como los Tapus tienen como que este caparazón Dependiendo de la pintura que tengan digamos en la, la coraza A lo mejor es así Así como Tapu Coco, Tapu Fini, etc Dokutaro también tiene una forma parecida Simplemente basándonos a lo que dice Riddler Riddler, pero ahí está. Gracias a Pen Paladin por darnos este concepto. ¿Qué opinan? ¿Les gusta este Momotaro? ¿No, ¿No les gusta? ¿Esperaban otra cosa? ¿O esperan que se parezca a otro Pokémon de la séptima generación? Aquí tenemos algo más interesante y es que Riddler dice ¿Estado terastalizado o forma terastal? ¿Cuál es la contraparte de estos términos en la octava generación? Piénsalo dos veces antes de responder. Por ejemplo, aquí a Machino 
hace el paralelismo. Dice, Dynamax serían el Terastal simple, Gigantamax sería el Terastado, que sería exclusivo para algunos Pokémon como Overpong, Terápagos, Coredon y Miraidon. Y el Eterna Max sería las Teraformas, exclusivas en ciertos Pokémon. Así que con esto podríamos decir que lo que tiene Overpong es un Terastado. Y las Teraformas, que si ya será un cambio de forma total, será como el Eterna Max, así como Eternatus. Y probablemente solo sean para Terápagos y para Dokutaro quizá. Esta es la forma en que la gente lo está interpretando. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres que sea así más o menos? Eso quiere decir que todavía no sabemos nada de las Teraformas. Lo de Overpong efectivamente es un Terastado, como dice aquí. Y aquí Riddler nos deja una cosa más que es bastante importante. Aquí abajo dice, they can stack. Se pueden acumular. O sea, un Pokémon puede tener un Terastado y a la vez una Terraforma. Lo cual llevó a varias conclusiones como esta de aquí que nos deja Light88. Que dice, el fenómeno Terastal sería el equivalente al fenómeno Dynamax. Como dijimos, las Terraformas serían el equivalente a la forma Eternamax. Pero esta vez sí tendremos la oportunidad de tenerlas. Ya que Eternatus Eternamax no estaba disponible como un Pokémon jugable. El Terastado, o digamos la forma batalla. El Terastado o la forma batalla del Terastal sería el equivalente al Gigantamax. Y necesitarías un Teratipo específico para tenerlos. Así como en este caso Overpong. El Terastado y la forma Terastal se van a acumular. Así que la imagen del libro podría ser Terápagos con forma Terastal más un Terastado. La forma suprema, digamos, del Pokémon Terastal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que funcione esta? Un Pokémon que además del estado terastal tenga una terraforma con una cosa completamente diferente. En este caso creo que la prueba más sólida sería el Terápagos del libro, ¿no? Y quizá con esto tal vez los Pokémon Paradox del libro, así como lo que conocíamos antes como Psycho Paradox y Virison Paradox también, tal vez sea una Terraforma o algo así. ¿Quién sabe? Yo esto es algo que se me acaba de ocurrir, lo cual dudo bastante ya que al final el centro de todo es Terápagos. Y para ir terminando, Rildar dice... Y Rildar aquí dice, ¿sabían algo? Uno de los Pokémon imbatibles que tuvimos antes iba a ser presentado con un estado terastal, pero no fue así debido a ciertos problemas técnicos. Jiggy Blaze sin hablar dice lo que todos estábamos pensando, déjame adivinar, el Chorizard. O sea que uno de los Pokémon imbatibles que hemos tenido entre tantos iniciales Pikachu y Mewtwo pudo haber entrado con un estado terastal. ¿Cuál será? Yo obviamente pienso que Charizard, porque obviamente cómo no van a dar una forma a Charizard, pero digo Charizard, Pikachu o Mewtwo, uno de esos tres sería mi elección. ¿Ustedes cuál creen que sería? Y que eso significará que tendremos más raids. Y esto significaría que tendremos más raids imbatibles con formas terastal en el futuro. O ha sido un evento de esa cosa o simplemente ya no habrá. Yo diría que sí ya para la parte 2 del DLC. Pero obviamente quisiera saber qué opinan ustedes ahí abajo en los comentarios. ¿A cuál de los Pokémon imbatibles que hemos tenido les gustaría ver con una forma terastal? Y pues eso sería todo por el video de noticias del día de hoy. Pero yo no puedo cerrar el video sin agradecer a Shiraki por tener el rango de campeón. Y a los miembros del canal del rango alto mando. Muchas gracias por el apoyo. Suscríbete para más noticias, teorías, directos y mucho más del mundo de Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero ahora cuéntame, pero ahora cuéntame, ¿qué Pokémon imbatible quisieras que tenga una forma terastal? Déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro.